बूमर प्रीमियम शर्ट राजणी இங்க தமிழ்ல சொன்னா இருக்கு இங்க மனிசர் படம் இந்த டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் चूஸிங் ஆஃப் தி சினிமாட்ராஃபி வாஸ் பிரில்லியன்ட் தி வெல் டிசைன்ட் அட் விஷமாக இருக்கு இப்ப இருக்கிற சொல்றதுல அட்லியோட சினிமாட்ராஃபர்ஸ் ஜார்ஜ் லிம்ஸ் சாரி அண்ட் விஷ்ணு சாரி அதே மாதிரி இப்போ சத்யா கைதி பண்ணப்ல அது ஒரு இட்ஸ் வெரி சவாலஞ்சிங் ஃபில்ம் அண்ட் சவாலஞ்சிங் வாக்கிங் வைஸ் ரொம்ப சவாலஞ்சிங்கா இருக்கு மோஸ்ட்லி இப்போ இப்போ பார்க்குற அந்த யங்ஸ்டர்ஸோட ஜார்ஜும் சரி அண்ட் சத்யாவும் சரி இட்ஸ் குட் வெரி குட் டிப் படி டீசன் ஒர்க் நல்லா பண்ணுறாங்க அண்ட் மனோஜோட வர்க்கும் பிடிக்கும் மனோஜ் பரமாஸ்மோட வர்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தண்டி வருவாய் ஐ மீன் ஆஃப்டர் தேட் லைக் ஐம் ஜஸ்ட் இப்போ விஜய் சாரோட படம் வரப்போகுது ஐ ஜஸ்ட் ஹோப்பிங் நல்லா வரும்ன்றது சார் இப்போ வந்து பாலிவுட்டில் ஒர்க் பண்ணியாச்சு ஆசைப்பாட்டி How holding the audience in regular. That's why I was like, 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 like, Superstar Sarva, I was like, 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 how how communicate pandranga audience ku epdi communicate pandranga adak epdi capture pannala abdin and the curiosity epdi ka paakala sir ipo neenga ungala neengale epdi vandu ready pannikireenga or other than one or script vittala ipo neenga or padam work panniterkeenga na script padichu nam vandu adukku na notes eduthukala adha mera develop pannikalam but other than a script or script padam pannama summa irukracha neenga epdi ungale neengale idu pannikireenga onnu perusala illainga that's a we'll keep on study padichikitte irpom edavadu regarding photography cinematography aladhu edavadu illa general general we talk about the new techniques pathi padipom okay and the techniques padikkum bodhu innor link kadaikkum adhu mooliyama idu random ana oru vishayam dhaan irukku bodhu adhu adukulla irundite irukum plus idhu kulla nam we'll try to read some novels and other stuff adhu padikkum bodhu konjam konjam we'll get sparking like a ideas undu anga dhaan crack aagum நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவேன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஒர்க் லைக் அ ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் மாதிரி தான் எப்போதுமே ஒரு ரைட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி தான் ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி இருக்க போகுது ஓகே இந்த என்வாய்மெண்ட் நல்லா இருக்கு நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் வில் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்ப்போம் இது வந்து எப்படி படத்தில் கொண்டு வர்றது அப்படின்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் பெரிய உட்காந்து வேலை பண்ணுறன்ற மாதிரி தான் ஒரு படம் பார்ப்போம் நிறைய படம் பார்ப்போம் சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் சில விஷயம் பிடிக்காது தூங்கிடுவோம் ஐ மீன் இன்னர் சப்கான்ஷியஸ் தான் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஐ மீன் இந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் காட் ஒரு ஒரு தாக்கங்களையும் ஏற்படுத்துறதும் அந்த ஜோனில் அவங்க விஷயத்த கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது கெட் இன் டு த அது நாலு வில் ட்ரை டு கிவ் டு த டு த டெரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் இன் நைஸ் அ வே அதுதான் ஐடியா அதான் டேக்லிங் மீன் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் ஒரு சீனை டேரக்ட் பண்ணுவார் அப்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும் தென் பிளான் பண்ணிப்பீங்க பட் வேறு சின்ன ஃபைட் சீக்வன்ஸ்னால் ஸ்டண்ட் டேரக்டர் வருவார் ஒரு டான்ஸ்னால் அது வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் வருவாங்க ஸோ அவங்க கூட 
உன்னான அந்த சீக்வன்ஸ் ரெடி பண்ணுற போது அதாவது அந்த சாங்கை ஷூட் பண்ணும்போதோ அல்லது அந்த ஃபைட்டர் ஷூட் பண்ணும்போதோ உங்களோட ரேப் அப் இருக்கும் அண்ட் அதில் உங்களோட இன்புட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னா இது இன்புட்ன்ற விஷயம் கான்செப்ட் இல்லை அது ஆரம்பத்தில் பிகினிங்கில் எல்லாமே டிசைன் ஆகிடும் படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் இதுதான் வரப்போது இல்லை சாங்கு எப்படி சாங் சாங் எப்படி இருக்கும் போது சாங் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பேன் சாங் கொடுப்பாங்க ஓ நல்லாயிருக்கு ஓகே அவர் இப்படிலாம் கம்போஸ் பண்ண போகிறார் சாங் சரி வெரி வெயிட் ஃபார் இட் அப்படின்றதுல அந்த எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் சரி அப்போது கொரியோகிராஃபர் பேசுவோம் அந்த கொரியோகிராஃபர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஏன்னா தே ஆர் த பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் நமக்கு அந்த கொரியோகிராஃபி அது ஸ்டண்டாக இருந்தாலும் சரி அண்டு சாங்காக இருந்தாலும் சரி நமக்கு அது தெரியவே தெரியாது ஐ மீன் வி டோன் ப்ராக்டிஸ் இன் தட் வே தே ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்போது அவங்க என்ன அதை பார்க்குறாங்க எப்படி இருக்க போகுதுன்னா அந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம எடுத்து வைப்போம் வெயிட் பண்ணுறது ஐ மீன் வென் தே கம் இன் சைடு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நான் இருக்கேன் இல்லை அப்போது இதுதான் ஜோனுன்றது தெரிஞ்சிடும் இந்த ஜோனுக்குள்ள நம்ம பண்ண போகிறோன்றது தெரியும் புதுசாக நம்ம எதுவுமே அதை பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த ஜோனுக்குள்ள நம்ம வேலை பண்ண போகிறோம் அப்போது அவங்க வரும்போது அவங்க என்ன மாதிரி கொண்டு வராங்கன்றது ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் வா இவங்க வர போகிறாங்கள செம்ம நல்லாயிருக்கும் பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட உள்ளே போவோம் அவங்க வரும்போது அவங்க ஒரு த ஃப்ரெஷ் ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஒரு ஐடியாஸில் வருவாங்க எப்பொழுதுமே எல்லா கொரியோகிராஃபர்ஸுமே அது வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் வாவ் நைஸ் ஏன்னா எப்படி சொல்கிறது லைக் கஷ்ட ஒரு எமோஷனல் எல்லா விஷயம் கேரி பண்ணி ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் இந்த ஆக்ஷனு சாங்கு வந்து தான் ரிலீவ் எனக்கலாம் பா செம்மையாக இருக்குல்ல அப்படின்னு ஆரம்பம் ஒரு அது ஒரு ரிலீவாக தான் இருக்கும் படத்துக்கு நடுவில் அந்த ஸ்டன்ஸும் சரி அந்த சாங்ஸும் சரி ஷூட் பண்ணும்போது பயங்கர ரிலீவாக இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஆமாம் ரிலீவ் ஏன்னா அது டூ மச் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே எனக்கு அதுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருப்பேன் ஏன் இதில் ஏன் இப்படி வருது ஏன் அப்படி வருது இது கரெக்டாக வரலையே அது கரெக்டாக வரலையே சரி எதை மாற்றலாம் எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் கொஸ்டின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே இங்கே கொண்டு வரணுன்ற ஒரு பிளானிங் இருந்துட்டோம் அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஒரு டூ மச் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கும் எப்பொழுதுமே இந்த சாங்லாம் பண்ணும்போது ஹாப்பியாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஜாலி இருக்கும் எப்பொழுதுமே அந்த பர்ஸ்பெக்டில் நான் எப்பொழுதுமே இந்த சாங்ஸ் அண்ட் இந்த பாண்டியனா இருந்தாலும் சரி அண்ட் இப்போ பண்ண கணேஷ் ஆச்சாரியர் மாஸ்டர் தான் சரி இங்கே பாபா பாஸ்கர் இந்த கணேஷ் ஆச்சாரியர் டூ எக்ஸ்ட்ரீம் லைக் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணும்போதுமே அப்படி தான் லைக் ஒரு ஒரு ஹவு த ப்ரில்லியன்ட் ஐடியாஸ் தி பிரிங் இன் டெட் டு தட் அப்படின்றது அது நம்ம எப்படி நான் ஸ்ட்ராங்காக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாங்கை கரெக்டான பேரமீட்டர் இப்படி கொண்டு வர போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் நீங்களே சொல்லி நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு பாண்டி நாட்டுக்குடி மேலே அந்த சாங்கோட மேக்கிங் பார்த்து டு பி ஃப்ரெண்ட் இப்போ நம்ம அதை யூடியூப் சேனல் பார்த்தா கூட ஓகே நைட் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸியாக ஒரு கேனர் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருந்திருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மேக்கிங் தான் இருக்கும் பட் அதில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் கடந்து வந்திருக்கீங்கன்னு நான் கேட்டுட்டு அது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு ஆமாம் ஆக்சுவலி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வெரி ஃபஸ்ட் லொக்கேஷன் ஹண்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு ஓ ஓப்பன் லேண்ட் ஏரியா ஒரு ஆக்சுவலி கார்த்திக் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அவனோட ப்ரைவேட் ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு அவனுக்குன்னு தனி ஏரியா அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே அவனை இருக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிகிட்டே இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல லாக்கும் பண்ணோம் லாக் பண்ணுறதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு வாட்டி திடீர்னு லாக் பண்ணி சென்னைக்கு வந்துட்டோம் ஏன்னா ஒரு நாள் யோசிச்சு திங்க் பண்ணிட்டு இது செட் ஆகாது இந்த இந்த சாங்க்கு இது சூட்டே ஆகாது அப்படின்னும் போது கேட்குற கார்த்திக் இது ஒர்க் ஆகுது கார்த்திக் ஓ அப்படியே கே மேக் ஏன் அப்படின்னா இல்லை கார்த்திக் அது சம்திங் நீங்கள் நினைக்கிற அந்த ஃபீல் அடணும் அப்படியே போட்டு ஐடென்டிஃபை அப்படின்ட்டு சரி லொக்கேஷன் பார்க்க போகும் திரும்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து லொக்கேஷன் செகண்ட் பேட்சில் பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி பார்த்துக்கலாம்னு போயிட்டோம் திடீர்னு உங்களை காலையில் போயிட்டு போது கேம் இங்கே ஏன் கிணத்துல பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இங்கே எல்லாமே தர மாட்டேன் லெவலில் கிணறு இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் அது சூப்பர் நல்ல ஐடியா இருக்குது ஆனால் கிணறு எப்படி தேடுறது இல்லை இங்கே போ மதுரை நிறைய இருக்குது தர மாட்டேன் தர லெவலே கிணறு இருக்கும் அதனால் பெரிய சைஸ் இருக்கும் இல்லை சின்ன சைஸாக இருக்கும் போது பார்த்தீங்க இல்லை நல்ல பெருசு வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் நான் சொல்கிற மேனேஜர் சொல்கிற பார்க்க சொல்கிறேன் கார்த்திக் கொடுத்த ஐடியா தான் அது
அன்பு நாற்பது அடி கீழே நாற்பது முப்பது அடி கீழே உள்ள போகணும் நாங்கள் ஓகேன்னு சொல்லியாச்சு போயாச்சு எல்லாமே எல்லாமே ஹாப்பி எல்லாமே பண்ணியாச்சு சரி ஏன்னா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருக்குது சின்ன ஒரு டவுட்னு சொல்கிறதுல ஒரு சின்ன ஐ ஆல்வேஸ் பீன் ப்ரிகாஷனோடு இருக்க ஆசைப்படுவேன் யாருமே ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது யாருமே போய் மாட்டிக்கக்கூடாது எதுலேயுமே அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலஜி இருந்தது நான் ப்ரொடக்ஷன் கூட ஒரு ஏழு வேண்டுகோள் வச்சேன் சார் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸு பாதி தான் இருக்குது பாதிக்கு அப்புறம் ஆசிட் செட்டு போடும்போது அதை பண்ணிவிடுவாங்க இதை வந்து நைட்டில் பண்ணக்கூடாது டேயில் தான் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ லட்சுமி மன்னர் வர போகிறாங்க சித்தார்த்து வர போகிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்குறதுக்காக மக்கள் ஓடி வந்து பார்ப்பாங்க நைட்டில் நான் போட மாட்டேன் ஓப்பனுங்க யார் வேணால் எப்படி வேணால் உள்ளே தவறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இல்லை ஆக்சுவலாக அது இது இந்த கான்செப்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஐடியா நான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதில் நைட்டில் ஷூட் பண்ண வேண்டாம் எனர்ஜி ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடும் ஏன்னா பிகாஸ் தி அதர் பிக் ஸ்டார்ஸ் லக்ஷ்மி வேணால் நான் போகணும் பயங்கர பெரிய ஸ்டாரு அண்ட் சித்தார்த்தமே அப்போ தேவன் ஸ்லீப் இந்த டே டைம் அப்போ அந்த அந்த எனர்ஜி டவுன் வந்து நைட்டில் தெரியும் அங்கே சாங் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதனால் பகலில் ஷூட் பண்ணலாம் கார்த்திக் அப்படின்னு ஓகே ஓகே மேம் அப்படியே பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் பகலில் காலைல ஆரம்பித்தோம் ராத்திரி சாயந்தரம் ஆறு மணி ஷூட் பண்ணிட்டு வீட் ஜஸ்ட் பேக்டாக பண்ணுவோம் அப்போ இதில் இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க சீன் இருக்கணும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இது க்ளோஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா ஆமாம் கிரெயின் வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கால் த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெயின் அது ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ மக்கள் உள்ள வருவாங்க பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாங்னு போட்டால் எல்லாம் வந்து வேடிக்கை பார்ப்போம் மெயின் ரோட்டில் இருக்கிறது அப்போ ப்ரொடக்ஷன் கேட்டுக்கிட்டு அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 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 நாலு அஞ்சு அடி உயரத்துக்கு ஒரு டம்மி வால் ரெடி பண்ணி கொடுங்க இஃப் தே கம் அண்ட் சி இட் ஆல்சோ தே கன் சப்போர்ட் விட மாட்டாங்க விட மாட்டாங்க சரி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணி தென் அது டேவாக இருந்ததுனால ஃபுல்லாக கிரெயின் போட்டு லைட் ஃபுல்லாக அது அந்த கிரெயின் டைரெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் க்ளோஸ் என்டையர் கிணறு அந்த முப்பதுக்கு இருபத்தஞ்சிக்கு முப்பது நினைக்கிறேன் சைஸு அப்படி ஃபுல்லாக கவர் அப் பண்ணி ஃபுல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வி ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் கடைசி நாள் மட்டும் ஒரு நாள் மட்டும் ராத்திரியில் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி நாள் ஏன்னா அந்த இறங்கி பிகினிங்கில் இறங்கி நடந்து போகிறதுக்காக அதுவும் ஒரு டாப் ஆங்கிள் ஷாட் எடுக்கிறதுக்காகவும் நைட்டில் ஷூட் பண்ணுவோம் ப்ரீத்திங்க்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மாதிரி எப்படி ஆமாம் ஆக்சுவலி இது இறங்கி எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது வில் பீன்ஸ் ஹாப்பிலி நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவங்க தான் ஆர்டர் அவங்க அவங்க தான் ட்ரெயினட் ஆக போகிறாங்க நாங்கள் அதுக்குலாம் யோசிக்கவே இல்லை ஐடியா நல்லா இருக்குன்னு உள்ளே போயாச்சு ஆடினதுக்கப்புறம் சித்தார்த்தால் லக்ஷ்மி நல்ல மூச்சு விட முடியல பீன் ஆக்சிஜன் லெவல் வாஸ் வெரி லோ இது சொல்லவே இல்லை சித்தார்த்தம் என்ட்டு கே சித்தார்த்து கேட்பார் ஏன் இங்கே எவ்வளோ நேரம் ஆகணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே நான் மேலே இருக்கேன் வந்துடுறேன் அப்படின்னு போய்ட்டு வரேன் சரி இதுவும் மோஷன் போய்ட்டு வர அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு லக்ஷ்மி ஒன்று வாந்திருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரிய வந்து என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டால் ஐயோ நீங்கள் பாட்டு வந்து உள்ளே ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மூச்சு விட முடியலையா மூணு நாள் ஷூட் பண்ணும் மூணு நாள் நாலு நாள் ஷூட் பண்ணும் தி பெயின்ஃபுல் அண்ட் செகண்ட் இயர் வி ஷார்ட் அண்ட் அண்ட் சம்மர் முடிஞ்ச டைம் ஜூன் ஜூலையில் எங்கள் நடுவில் உள்ள லைட் ஆமாம் ஃபுல் வைக்க அண்ட் உள்ள லைட் போட்டு பம்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு பெரிய குடும்பம் அவங்களுக்கு தி டோன் ஹாவ் அ ஸ்பேஸ் டு ப்ரீத் அது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ என்ன சொல்கிறது இத்தனை வருஷம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் லைட் மேன்ஸாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் ஐ டோன் கீப் அசிஸ்டன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் யாரும் வைக்கிறது இல்லை ஓகே இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வச்சிட்ருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக அசிஸ்டன்ஸ் யாருமே கிடையாது ஐ ஓ கலோ மோஸ்ட்லி ஐ ட்ரைன் அப் சம் பீப்புள் லைக் லைட் மேன்ஸ்லேருந்து ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டு வந்துடுறது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்படி போயிட்டு இருந்தது இந்த பண்டிர் பப்ளி ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஐ தோட் சரி ஒரு ப்ராப்பர் அசிஸ்டன்ட் டீம் வைக்கலாம் அவங்களுக்கும் இதாக வேலை கொடுக்கலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சுவலி இந்த டைமிங்லேயே நான் வந்து என்ன ஹையர் ஐ ஹையர் அ பீப்புள் ஓகே வாங்க ஒர்க் பண்ணுங்கள் முடிச்சுட்டு டன் கிளம்புங்க அது ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது தேவையில்லை அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வந்தவங்க எல்லாருமே வெரி டெடிக்கேட்டட் வெரி ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட்டிங் லைக்
ஓகே சார் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு ஷூட் பண்ணுறீங்க பின்னாடி ஒரு பேக்ட்ராப் எம்டியாக இருக்குது அதாவது பின்னாடி செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபில் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவீங்களா அல்லது டேரக்டர் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவார் அது ஆக்சுவலி ஃப்ரேம் வைக்கிறதுக்கு மட்டும் முடிவு பண்ணுவாங்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து எல்லாமே ஓகே அது மோஸ்ட்லி வந்து அந்த செட்டில் வந்து அந்த வேலையும் பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்றது எல்லா கேள்வியும் அங்கே வந்துடும் இதுதான் வரப்போகுது ஓகே இதுதான் ஃபைனல் அவுட் புட்டு ஓகே என்ன கொடுப்பீங்க எப்படி இருக்கும் அப்படி ஆர்டர்ட்டு கேட்டே இருக்கும் அது என்ன என்ன வரும் எப்படி இருக்கும் அப்படி சார் இப்படி பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இல்லை இல்லை இப்படி பண்ண நல்லா இருக்கும் ஓ சூப்பர் சார் பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் அது டேரக்டர் கேட்போம் லைக் ஹவு இஸ் இட் ஃபீல் ஏன் சார் நல்லாயிருக்கு சொன்னால் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஹி ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் இருந்தால் ஸ்கிரிப்ட் படி தான் அது முடியல ஸ்கிரிப்ட் படி தான் ஓகே எதுவுமே அவன் செட்டுக்கு வேலை இன்னும் சொல்ல போனால் நான் நான் செட்டில் வேலை செய்யறதே இல்லை ஸோ வேடிக்கை தான் பார்க்குறேன் எவ்ரி திங் டன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சூப்பர் சார் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பச்சன் பாண்டே எப்படி வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதோட அவுட் புட்லாம் எப்படி வந்திருக்கு பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்கு ஏன்னா ஜெகர்தண்டாவோடைய கம்பேர் பண்ணும் போது எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்குன்னு கேட்குறதுக்கா யா சார் அஃப்கோர்ஸ் ஜெகர்தண்டா எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பட்ஜெட்ன்றது எத்தனை மடங்குன்னு தெரில கேல்குலேட் பண்ண முடியல இரநூத்தி நம்பி கோடி ரூபா பட்ஜெட்டு ஓ அன்பிலீபிள் ஆஃப் ஒர்க்கு ஸ்டன்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டன்னிங் இமேஜஸ் டேரக்ஷனும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ் சரி ஃபோட்டோகிராஃபியும் சரி இட்ஸ் கேம் அவுட் வெரி ப்ரிலியன்ட் ரொம்ப கியூரியாசிட்டியாக இருக்கேன் எப்படி ஐ மீன் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் கிரேட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் இட்ஸ் கோர்ஸ் எவ்வளோ நாள் பண்ண போகிறோம்னு தெரில பார்க்கலாம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துட்டு ரொம்ப நன்றி சார் தே